আজকের এই ভিডিওতে আমি আলোচনা করব ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের যে পরীক্ষা হয়ে গেল তেইশে সেপ্টেম্বর দু হাজার আঠেরোতে তারই কোশ্চেন এবং অ্যান্সার নিয়ে আর এই অ্যান্সারগুলো আমি একটু ব্যাখ্যাসহ দেওয়ার চেষ্টা করব আপনাদেরকে এবং আপনারা এখনও যদি অনলাইন কোচিং সেন্টার ডাউনলোড না করে থাকেন তারা তারি নিচের ডিসক্রিপশানে যান ওই লিঙ্কে ক্লিক করে অনলাইন কোচিং সেন্টার ডাউনলোড করে নিন অথবা প্লে স্টোরে অনলাইন কোচিং সেন্টার বলে সার্চ করলেও পেয়ে যাবেন কারণ আমাদের অনলাইন কোচিং সেন্টার থেকে প্রচুর কোশ্চেন হুবহু চলে এসেছে এই পরীক্ষাতে আর সামনেই হতে চলেছে ওয়েস্ট বেঙ্গলের ফুড অ্যান্ড সাপ্লাইয়ের সাব ইন্সপেক্টরের পরীক্ষা তার জন্য স্পেশাল প্রস্তুতি এখন থেকেই নেওয়া শুরু করে দিন কিনে নিন এই ই বুকটিকে যার লিঙ্ক আপনারা নিচের ডিসক্রিপশানে পেয়ে যাবেন আর এই ই বুকটির রিভিউর ভিডিও লিঙ্কও আমি নিচের ডিসক্রিপশানে দিয়ে দেবো তো চলুন বন্ধুরা কথা না বাড়িয়ে চলে যাচ্ছি সরাসরি প্রশ্ন উত্তরে চলে এসছি আমরা কোশ্চেনে প্রথম যে কোশ্চেনটা আছে সেটা হচ্ছে রাশিয়ার মুদ্রার নাম কি অ্যান্সার হয়ে যাবে রুবেল একটা অঙ্ক আছে দেখুন বলা আছে কোনো সম্পত্তির জিরো অংশের মূল্য চোদ্দ হাজার টাকা হলে সমস্ত সম্পত্তির মূল্য কত এক্ষেত্রে আমাদের বার করতে হবে সমস্ত সম্পত্তির মূল্য আর এখানে ওই সম্পত্তির একটা অংশের মূল্য কিন্তু এখানে বলা আছে টোটাল সম্পত্তি মানে আমরা কি বুঝি এক অংশ তাহলে এখানে যেহেতু বলা আছে জিরো অংশের মূল্য চোদ্দ চারশো টাকা আমরা যদি বার করে দিই এক অংশের মূল্য কত তাহলেই কিন্তু আমাদের অ্যান্সার বেরিয়ে যাবে তো সেই হিসাবে আমরা এটাকে করেছি দেখুন আপনারা যদি ঐকিক নিয়মে করেন জিরো পয়েন্ট থ্রি সিক্স অংশের মূল্য চোদ্দ হাজার চারশো টাকা হলে এক অংশের মূল্য কত সেটা যদি আপনারা বার করেন তাহলে কি হবে এই যে চোদ্দ হাজার চারশো বাই জিরো পয়েন্ট থ্রি সিক্স আমরা সেটাই কিন্তু এখানে করেছি আর এই যে দেখুন জিরো পয়েন্ট থ্রি সিক্স এই যে পয়েন্টটা এই পয়েন্টটা আমরা তুলেছি সেই জন্য ওপরে একশো এনেছি এবার জাস্ট আমরা কাটাকাটি করেছি কাটাকাটির পরে যে সংখ্যাগুলো পড়ে আছে সেটা হচ্ছে চারশো ইন্টু একশো যেটাকে যদি আপনারা গুণ করেন হয়ে যায় চল্লিশ হাজার তো আপনাদের যে অ্যান্সারটা এখানে আসবে সেটা হচ্ছে চল্লিশ হাজার নেক্সট অঙ্কে আমি চলে যাচ্ছি দেখুন এখানে একটা অঙ্ক আছে সকাল দশটার সময় আর এবং এস যথাক্রমে তিন কিলোমিটার পার আওয়ার এবং চার কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে পরস্পরের দিকে যাত্রা করল মানে আর এসের দিকে আর এস আরের দিকে যাত্রা করল যাত্রা শুরুর সময় যদি তাদের মধ্যেকার দূরত্ব সতেরো পয়েন্ট ফাইভ কিলোমিটার হয় অর্থাৎ সাড়ে সতেরো কিলোমিটার হয় তাহলে তারা কোন সময়ে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হবে ইন্টারেস্টিং একটা অঙ্ক দেখুন যেহেতু তারা পরস্পরের দিকে আসছে সেহেতু আর যতটা পথ যাবে আর এস যতটা পথ যাবে সেটা যোগ হয়ে যাবে দেখুন এখানে আর তিন কিলোমিটার পার আওয়ার অর্থাৎ এক ঘন্টায় যায় তিন কিলোমিটার আর এস এক ঘন্টায় যায় চার কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় আর কি এক ঘন্টায় চার কিলোমিটার যাচ্ছে তাহলে দুজন মিলে কতটা কাছে চলে আসছে আর যখন তিন কিলোমিটার এগিয়ে আসবে এস তখন আরের দিকে চার কিলোমিটার এগিয়ে যাবে অর্থাৎ তাদের যে মাঝের কাজ দূরত্ব সেটা কিন্তু এই দুটোকে যদি আমরা যোগ করে দিই সাত কিলোমিটার কমে যাবে আর এখানে বলা আছে তাদের মধ্যেকার দূরত্ব হচ্ছে সতেরো পয়েন্ট ফাইভ কিলোমিটার এবার যদি আমরা এই সাত কিলোমিটারকে দিয়ে এই সতেরো পয়েন্ট ফাইভকে ভাগ করি মানে এই সতেরো পয়েন্ট ফাইভকে যদি আমরা সাত কিলোমিটার দিয়ে ভাগ করি তাহলেই কিন্তু আমাদের অ্যান্সার বেরিয়ে যাবে যে দুজন পরস্পর কখন মিলিত হবে তো এটাই আমরা জাস্ট ভাগ করেছি তো এখানে আমাদের বেরিয়েছে টু পয়েন্ট ফাইভ ঘন্টা এবার এখানে দেখুন দুই দশমিক পাঁচ ঘন্টা এটার মানে কিন্তু দু ঘন্টা তিরিশ মিনিট কারণ ষাট মিনিটে হয়ে থাকে এক ঘন্টা এবার যেহেতু দু ঘন্টা তিরিশ মিনিট পরে তারা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল সেই জন্য এখানে দেখুন দশটার সময় রওনা দিয়েছিল তাই দশের সঙ্গে জাস্ট আমরা দু ঘন্টা তিরিশ মিনিট যোগ করে দেবো আর টাইমটা হবে এখানে দেখুন বলা আছে সকাল দশটা তার মানে দশটা এএম তার সঙ্গে দু ঘন্টা তিরিশ মিনিট যদি যোগ করি তাহলে বারোটা তিরিশ হয় আর সেটা কিন্তু অবশ্যই পিএম হবে অর্থাৎ দুপুর বারোটা তিরিশ মিনিটে তারা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল নেক্সট যে কোশ্চেনটা আছে সেটা হচ্ছে টেলিভিশনের আবিষ্কার কে করেছিলেন অ্যান্সার হয়ে যাবে জে এল ভেয়ার্ড নেক্সট একটা অঙ্ক আছে দেখুন বারোটি পেন্সিলের ক্রয় মূল্য যদি দশটি পেন্সিলের বিক্রয় মূল্যের সমান হয় তবে শতকরা লাভের হার কত এই ধরনের অঙ্কগুলো খুব সহজ হয়ে থাকে আপনারা একটু খেয়াল করলেই পেরে যাবেন এখানে অ্যান্সার হবে টোয়েন্টি পার্সেন্ট আর অঙ্কটা আমি এখানে করে দিয়েছি তাও আপনাদেরকে একটু তাড়াতাড়ি বলে দিই এখানে আমি ধরে নিয়েছি একটা পেন্সিলের দাম হচ্ছে এক টাকা তাই আমি এখানে লিখে নিয়েছি একটা পেন্সিলের ক্রয় মূল্য দাম বললে ভুল হবে ক্রয় মূল্য ধরে নিতে হবে একটা পেন্সিলের এক টাকা তাহলে দশটা পেন্সিলের ক্রয় মূল্য কত হবে দশটা পেন্সিলের ক্রয় মূল্য হবে দশ টাকা আর বারোটা পেন্সিলের ক্রয় মূল্য হয়ে যাবে বারো টাকা 
এবার এখানে দেখুন বলা আছে বারোটি পেন্সিলের ক্রয় মূল্য যদি দশটি পেন্সিলের বিক্রয় মূল্যের সমান হয় তাহলে আমরা বারোটি পেন্সিল কত টাকা দিয়ে কিনেছিলাম বারো টাকা দিয়ে কিনেছিলাম আর দশটি পেন্সিল যদি আমরা বিক্রি করি তাহলে কিন্তু আমাদের বারো টাকা হয় এখানে যে সত্য বলা আছে সেই সত্য অনুসারে তো সেই জন্যই আমরা এখানে লিখে নিয়েছি দশটা পেন্সিল বিক্রি করে আমাদের লাভ হয় বারো মাইনাস দশ দুই টাকা তাহলে আমাদের যে লাভের হারটা হবে লাভের হার আমরা কিভাবে বিচার করি সব সময় লাভের হার বিচার করতে গেলে যত টাকা লাভ হয় সেটাকে উপরে রাখতে হয় এবং নিচে রাখতে হয় ক্রয় মূল্য এখানে ক্রয় মূল্য হচ্ছে দশ টাকা দু টাকা লাভ এবং আমরা যেহেতু লাভের পার্সেন্টেজ বার করব সেহেতু এটাকে একশো দিয়ে গুণ করব তাই আমরা এখানে একশো দিয়ে গুণ করেছি আর এটাকে জাস্ট একটু কাটাকাটি করেছি এবং যেটা বেরিয়েছে সেটা হচ্ছে কুড়ি আর কুড়ির পাশে আমরা পার্সেন্টেজ বসিয়ে দিয়েছি তো এটার অ্যান্সার হয়ে যাবে কুড়ি পার্সেন্ট নেক্সট দেখুন বলা আছে প্রশ্নবোধক স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে এই ধরনের অঙ্কে সবসময় সম্পর্ক খুঁজে বার করতে হয় তো দেখুন দুয়ের সঙ্গে পাঁচের কি সম্পর্ক আমি এখানে অলরেডি লিখে দিয়েছি আমরা যদি পাঁচের থেকে দুই বিয়োগ করি তাহলে কিন্তু হয়ে যায় তিন আর তারপরে দেখুন এই নয়ের থেকে যদি আমরা পাঁচ বিয়োগ করি তাহলে হয়ে যায় চার আসলে এই যে অঙ্কটা আছে বা এই যে কোশ্চেনটা আছে এই কোশ্চেনের সম্পর্কটা ঠিক এই রকম যদি আমরা পরের সংখ্যাটার থেকে থেকে ঠিক আগের সংখ্যাটাকে বিয়োগ করি তাহলে এই ধরনের জিনিসটা হবে দেখুন এই যে পাঁচের থেকে দুই বিয়োগ করে আমরা তিন পেয়েছি তারপরে চার পেয়েছি তারপরে নিশ্চয়ই আমরা পাঁচ পাব এইটাই আর কি বার করতে বলেছে তারপরে আমরা ছয় পেয়েছি তারপরে আমরা সাত পেয়েছি তো এখানে পাস আমরা কিভাবে পাব আমরা যদি নয়ের সঙ্গে পাঁচ যোগ করি তাহলে হয় হচ্ছে চোদ্দ আর এখানে যদি আমরা চোদ্দ বসাই তাহলে দেখুন চোদ্দোর সঙ্গে নয় বিয়োগ করে দিন আমাদের কিন্তু রেজাল্ট চলে আসবে পাস সুতরাং এখানে অ্যান্সার হয়ে যাবে চোদ্দ নেক্সট যে কোশ্চেনটা আছে নিচের কোনটি তাপ পরিমাপের একক অ্যান্সার হয়ে যাবে জুল নেক্সট দেখুন একটা ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন আছে এখানে বলা আছে ই এ আর এন আর্নকে যদি আর এ এনই বলা হয় এবং বিও এন ডি কে যদি বলা হয় এনও ডিবি তাহলে টিই এ আর কে কীভাবে লেখা যাবে প্রথমে আপনাদেরকে দেখতে হবে এখানে যে ওয়ার্ডগুলো আছে সেই ওয়ার্ডগুলো কিভাবে ইন্টারচেঞ্জ হয়েছে নিজেদের ভিতরে সেই হিসাবে দ্বিতীয়টা হয়েছে কি না আর যদি এই প্রথমটার সম্পর্ক এবং দ্বিতীয়টার সম্পর্ক একই রকম হয় তাহলে আপনারা তৃতীয়টাও সেই সম্পর্কে তৈরি করতে পারেন তো এখানে দেখুন আমি দেখিয়ে দিয়েছি ই এ আর এন এবার দেখুন ই এ আর এন এর ভিতরে যে অক্ষর দুটো আছে সেই দুটো কিন্তু প্রথমে ইন্টারচেঞ্জ হয়ে প্রথমে চলে আসছে ইন্টারচেঞ্জ বলতে জাস্ট পার্শ্বীয়ভাবে স্থান পরিবর্তন করছে দেখুন এই আরটা আগে চলে আসছে এবং এটা ঠিক পরে চলে যাচ্ছে আর হয়ে যাচ্ছে আর এ ঠিক এরপরে কি হচ্ছে এখানে দেখুন যেটা ই আছে ইটাকে আমি পরে দিচ্ছি তার আগে দেখুন এন আছে এনটা কি হচ্ছে এইটা যখন তৈরি হয়ে গেল তারপরে লাস্টেরটা এইখানে চলে আসছে এবং তারপরে ফার্স্টের যে ই আছে সেইটা চলে যাচ্ছে এইখানে দেখুন আমি এখানে নাম্বার দিয়ে দিয়েছি এক দুই তিন যে কিভাবে এটা কনভার্ট হচ্ছে ঠিক যদি আপনারা খেয়াল করেন এই যে বিও এন ডি এ থেকে যেটা হচ্ছে এনও ডিবি সেটাও কিন্তু একইভাবে হচ্ছে আর সেই হিসাবেই যদি আমরা এই টিই এ আর কে করি তাহলে কিন্তু সেটা হয়ে যাবে এ ই আর টি নেক্সট যে কোশ্চেনটা আছে হুতম পেঁচা ছদ্ম নামে কে পরিচিত অ্যান্সার হয়ে যাবে কালী প্রসন্ন সিংহ নেক্সট হচ্ছে সম্রাট আকবরের কোন জায়গার বিজয়কে স্মরণীয় করে রাখতে বুলন্দ দর ওয়াজা নির্মাণ করা হয়েছিল অ্যান্সার হয়ে যাবে গুজরাট তারপরে যে কোশ্চেনটা আছে সেটা হচ্ছে এরোপ্লেনের সঙ্গে যদি ককপিটের সম্পর্ক থাকে তাহলে শিপ মানে জাহাজের সঙ্গে কিসের সম্পর্ক থাকবে তো অ্যান্সার হয়ে যাবে ডিক যোজনা কমিশনের পরিবর্তে নিম্নের কোনটি কাজ করছে অ্যান্সার হয়ে যাবে নীতি আয়োগ নেক্সট হচ্ছে সিটি অফ প্যালেস কাকে বলা হয় অ্যান্সার হয়ে যাবে কলকাতাকে বলা হয় সিটি অফ প্যালেস লেক্সিক্রোগ্রাফি কথাটি কিসের সঙ্গে যুক্ত অ্যান্সার হয়ে যাবে অভিধান সংকলন ভারতে জাতীয় পতাকার নকশা কে তৈরি করেছিলেন অ্যান্সার হয়ে যাবে পিঙ্গালি ভেঙ্কাইয়া তারপরে দেখুন একটা ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন আছে কোনো সাংকেতিক ভাষায় দুশো ছাপ্পান্ন মানে হচ্ছে লাল রঙের চক পাঁচশো উননব্বই মানে সবুজ রঙের ফুল এবং যদি দুশো মানে সাদা রঙের চক হয় 
তাহলে ওই সাংকেতিক ভাষার কোন সংখ্যাটি সাদা রঙকে বোঝাবে তো খুব ইন্টারেস্টিং একটু ভেবে অ্যান্সার দিতে হবে তো আপনাদেরকে বলে রাখি এখানে দেখুন দেয়া আছে দুশো ছাপ্পান্ন এর ভিতরে আছে দুই পাঁচ ছয় তারপরে যদি আপনার সবুজ রঙের ফুলকে খেয়াল করেন তাহলে পাঁচ আট নয় এর ভিতরে আছে মানে পাঁচ এটাতেও আছে এটাতেও আছে নেক্সট হচ্ছে সাদা রঙের চক দেখুন এখানে বলা আছে সাদা রং বোঝাবে তো এর ভিতরে কিন্তু কোথাও সাদা রং নেই দেখুন এখানে লাল রঙের চক আছে আর সবুজ রঙের ফুল আছে সুতরাং এই দুটো আমি বাদ দিয়ে দিচ্ছি আপাতত আর আছে এখানে সাদা রঙের চক সেটা হচ্ছে দুশো পঁয়তাল্লিশের মানে হচ্ছে সাদা রঙের চক তো এই যে দুশো পঁয়তাল্লিশ এর ভিতরে দেখুন দুই এখানে আছে এখানেও দুই আছে পাঁচ এখানে আছে এখানেও পাঁচ আছে কিন্তু চার কিন্তু এটার ভিতরেও নেই আবার এটার ভিতরেও নেই সুতরাং এই সাদা রং বোঝাচ্ছে হচ্ছে চার সংখ্যাটি তো আমাদের অ্যান্সার হয়ে যাবে চার নেক্সট হচ্ছে কাপড় কাঁচা সোডা হলো কি হাইড্রেটেড সোডিয়াম কার্বোনেট তারপরে দেখুন একটা কোশ্চেন আছে এখানে বলা আছে প্রশ্নবোধক স্থানে কোন নকশাটি বসবে তো নকশাগুলো আপনারা একটু খেয়াল করুন সবগুলোতে কিন্তু বৃত্ত আছে তো এই যে বৃত্তটা তার একটা দাগ আছে বা একটা লেজ বলতে পারেন এটাকে তো যাই হোক তারপরে যে বৃত্তটা আছে তার কিন্তু দুটো লেজ আছে তারপরে দেখুন যে বৃত্তটা আছে তার তিনটে আছে এবং তারপরেরটা কিন্তু চারটে আছে তো এইভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে পাঁচ নম্বরে অবশ্যই যে বৃত্তটা থাকবে তার কিন্তু গায়ের ওপরে পাঁচটা দাগ আবার যদি আপনারা বলেন লেজ তাহলে পাঁচটা লেজ থাকবে তো সেই পাঁচ লেজ বিশিষ্ট বৃত্ত আমাদের খুঁজে বার করতে হবে অ্যান্সারের ভিতর থেকে তো এই যে পাঁচ লেজ বিশিষ্ট একটা বৃত্ত তো এটাই কিন্তু হয়ে যাবে অ্যান্সার তারপরে দেখুন ভারতে শিল্পের জন্য নির্মিত প্রথম রোবটের নাম কি অ্যান্সার হয়ে যাবে ব্রাবো তো আমার উচ্চারণটা ভুল হতে পারে আমি স্পেলিং করে দিচ্ছি বি আর এ বি ও নেক্সট যে কোশ্চেনটা আছে সেটা হচ্ছে রোহিঙ্গারা কোথাকার অধিবাসী অ্যান্সার হয়ে যাবে মায়ানমারের অধিবাসী এখানে বলা আছে কোনো একটি লোক যদি কোনো নদীকে সোজাসুজি অতিক্রম করতে চায় স্থির জলে নদীটিকে অতিক্রম করতে তার সময় লাগে চার মিনিট এবং স্রোতের প্রতিকূলে সে যদি যায় তাহলে তার সময় লাগবে পাঁচ মিনিট যদি নদীটি একশো মিটার চওড়া হয় তাহলে স্রোতের গতিবেগ করত তো প্রথমে দেখুন এখানে বলা আছে স্থির জল মানে নদীতে কোনো স্রোত নেই সেই অবস্থায় পার করে তিনি চার মিনিটে এবং যদি স্রোত থাকে নদীতে তাহলে তার যে সময়টা লাগে সেটা হচ্ছে পাঁচ মিনিট তো দেখুন এখানে লোকটির গতিবেগ আমরা বার করব প্রথমে আমরা লোকটির গতিবেগ স্থির জলে বার করব স্থির জলে লোকটির গতিবেগ আমরা বার করেছি এটা ঘন্টায় বার করেছি কিভাবে আমরা বার করব দেখুন নদীটি সে কমপ্লিট করে চার মিনিটে নদীটি কতটা চওড়া যেটা আর কি চওড়া বলা থাকবে এখানে সেইটাই তিনি অতিক্রম করছে অর্থাৎ এই একশো মিটার অতিক্রম করছে চার মিনিটে তাই আমরা একশো বাই চার করেছি আর এখানে ইন্টু ষাট করেছি এই কারণেই এখানে দেখুন মিনিট আছে এটা মিনিটে আমরা হিসাব করছি বাট আমাদের ঘন্টায় লাগবে তাই আমরা ঘন্টায়ের গতিবেগ বার করব বলে কী জন্যে ঘন্টায় বার করছি তাও আপনাদেরকে বলে রাখি দেখুন এখানে অ্যান্সারে কিন্তু ঘন্টা আছে যদি এখানে মিনিট থাকতো অ্যান্সারে তাহলে আমরা ঘন্টায় কনভার্ট করতাম না তো ঘন্টায় বার করার জন্য আমরা জাস্ট এইটুকুনি করেছি তো প্রথম ক্ষেত্রে লোকটির যে গতিবেগ আমাদের বেরিয়েছে সেটা হচ্ছে পনেরোশো মিটার পার ঘন্টা এবং আপস্ট্রিম মানে স্রোতের প্রতিকূলে যখন লোকটি যাচ্ছে তখন তার যে গতিবেগটা আমরা বার করব সেখানে অবশ্যই একশো বাই পাস করব কারণ দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তিনি পাঁচ মিনিট সময় নিচ্ছেন তাই এখানে দেখুন বারোশো মিটার পার আওয়ার আমাদের কিন্তু বেরিয়েছে এবার দেখুন তিনি যখন আপস্ট্রিমে যাচ্ছেন অর্থাৎ স্রোতের প্রতিকূলে যাচ্ছেন তখন যে মিটারটা তিনি যান এবং লোকটি নর্মাল অবস্থায় যে মিটারটা যান সেই নর্মাল অবস্থায় যাওয়া মিটারটার থেকে যদি আমরা আপস্ট্রিমের যাওয়া মিটারটাকে বাদ দিয়ে দিই তাহলেই কিন্তু আমাদের অ্যান্সার চলে আসবে তো আমরা সেটাই বার করেছি স্রোতের বেগ সমান সমান পনেরোশো মাইনাস বারোশো সমান তিনশো মিটার পার ঘন্টা নেক্সট যে কোশ্চেনটা আছে কোন ভারতীয় দু সালে ম্যাক সাই সাই পুরস্কার লাভ করেন অ্যান্সার হয়ে যাবে সোনম ওয়াং চুক নেক্সট যে কোশ্চেনটা আছে এটা হচ্ছে হাইড্রোপোনিক্স কথাটি কিসের সাথে যুক্ত এটা আপনারা অনেকেই অ্যান্সার করে দিচ্ছেন জল জল কিন্তু হবে না অ্যান্সার হয়ে যাবে মাটি ছাড়া গাছের প্রতিপালন নেক্সট হচ্ছে আত্মীয় সভা কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অ্যান্সার হয়ে যাবে রাজা রামমোহন রায় পথের পাঁচালীর রচয়িতাকে অ্যান্সার হবে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় নেক্সট একটা অঙ্ক আছে এটাকে সলভ করব দেখুন একজন ফল বিক্রেতা তার সমস্ত কমলা লেবুর একের চার অংশ একজন ক্রেতা এবং অবশিষ্টের 
চারের পনেরো অংশ একজন ক্রেতার নিকট বিক্রি করে তারপরেও তার কাছে তেত্রিশটি কমলালেবু থেকে যায় তবে দ্বিতীয় জন ক্রেতা কতগুলি কমলালেবু ক্রয় করেছিল তো স্টেপ বাই স্টেপ অঙ্কটা যদি আপনারা করেন তাহলে এর কিন্তু অ্যান্সার বেরিয়ে যাবে আর অ্যান্সার হয়ে যাবে বারো কিভাবে করেছি একটু বলে দিই দেখুন একজন ফল বিক্রেতা সমস্ত কমলালেবুর একের চার অংশ প্রথমে বিক্রি করছে তো আমরা ধরে নেব এই যে টোটাল কমলালেবু তার কাছে আছে সেটা হচ্ছে এক অংশ তাই আমরা প্রথমে একের থেকে একের চার অংশ বাদ দিয়ে দেবো তাহলে তার কাছে কত পড়ে থাকলো তাহলে তার কাছে পড়ে থাকলো তিনের চার অংশ কমলালেবু এবার দেখুন এখানে বলা আছে অবশিষ্টের চারের পনেরো অংশ তিনি আর একটা ক্রেতার কাছে বিক্রি করছে তো অবশিষ্টের চারের পনেরো অংশ কত হবে আমরা যদি দেখি এখানে অবশিষ্ট আছে তিনের চার অংশ সেটার সঙ্গে যদি আমরা গুণ করে দিই চারের পনেরো অংশ তো এই যে তিনের চার এবং চারের পনেরো এটা যদি আপনারা কাটাকাটি করেন এই যে চারে চারে কেটে যাবে এবং তিন আর পনেরোর ভিতরেও কাটাকাটি যাবে সেটা হয়ে যাবে একের পাঁচ তো এই যে একের পাঁচ অংশ মানে এই একের পাঁচ অংশ তিনি দ্বিতীয় যে ক্রেতা তাকে বিক্রি করছেন এই একের পাঁচ অংশ এখন আমরা বিয়োগ দেবো তিনের চার অংশের সঙ্গে তো তিনের চার অংশের সঙ্গে একের পাঁচ অংশ যদি আমরা বিয়োগ দিয়ে দিই তাহলে আমাদের এটা হয়ে যাবে দেখুন আমরা এখানে করেছি এখানে দেখুন হয়ে গেছে এগারোর কুড়ি তো এই যে এগারোর কুড়ি লাস্টে যেটা পড়ে থাকলো এই এগারোর কুড়ি অংশ মানে কত তার কাছে এই তেত্রিশটা কমলালেবু মানে পড়ে আছে সেটাই কিন্তু এই এগারোর কুড়ির সঙ্গে সমান হবে আপনারা হয়তো বুঝতে পেরেছেন একটু স্টেপ বাই স্টেপ খেয়াল করেন জিনিসগুলো তাহলেই আপনারা বুঝতে পারবেন তো এইটাই আমরা শুরু সমান করে দিয়েছি তেত্রিশের সঙ্গে তাহলে এইটা সমান যদি তেত্রিশটা কমলালেবু হয় তাহলে এক অংশ সমান কত হবে জাস্ট এইটাকে এ পাশে নিয়ে গিয়ে জাস্ট আমি উল্টে দিয়েছি উল্টে দিয়ে একটু কাটাকাটি করবেন এই এগারো আর তেত্রিশের ভিতরে কাটাকাটি করবেন ওপরে তিন থাকবে আর কুড়ি থাকবে তিন কুড়িং হয়ে যাবে ষাট অর্থাৎ প্রথমে ওই লোকটার কাছে কিন্তু ষাটটি কমলালেবু ছিল এবার দ্বিতীয় জনকে কত দিয়েছেন দেখুন এখানে আমরা বার করেছিলাম দ্বিতীয় জনকে সে কত অংশ কমলালেবু দিয়েছে এটা হচ্ছে তার টোটাল অংশের কারণ এখানে বলা ছিল অবশিষ্টের চারের পনেরো অংশ তাই আমরা অবশিষ্টের সঙ্গে চারের পনেরো গুণ করে দিয়েছিলাম তাহলে আমাদের টোটাল কত অংশ দ্বিতীয় জনকে কাছে আর কি বিক্রি করেছেন সেটা বেরিয়ে যাবে আমরা এখন এই ষাটের সঙ্গে গুণ করব তাহলেই কিন্তু বেরিয়ে যাবে বারোটি তো এই বারোটি হলো আমাদের অ্যান্সার নেক্সট একটা অঙ্ক আছে সেটাকেও সলভ করব দেখুন এখানে বলা আছে একটি লোকের বেতন কুড়ি পার্সেন্ট হ্রাস করা হলো ওই ব্যক্তির বেতন কত পার্সেন্ট বৃদ্ধি করলে আগের সেই বেতনের সমান হবে তো অঙ্কটা খুবই সহজ একটু ধীরে ধীরে করার চেষ্টা করুন হয়ে যাবে দেখুন কোনো একটা ব্যক্তির বেতন আমি এখানে ধরে নেবো একশো টাকা এটা বোঝার সুবিধার্থে আমি ধরে নিচ্ছি কারণ এখানে তো বলা নেই বেতনটা তো একশো টাকা যেহেতু বেতন তার মানে প্রাথমিক বেতন বা প্রেজেন্ট বেতন হচ্ছে একশো টাকা তো এই একশো টাকার থেকে কুড়ি পার্সেন্ট হ্রাস হচ্ছে প্রথমে তো এই একশো টাকার থেকে কুড়ি পার্সেন্ট যদি কমিয়ে দেওয়া হয় তাহলে তার বেতন কত হবে একশোর থেকে কুড়ি টাকা বাদ দিয়ে দিন যেহেতু আমি এখানে একশো ধরেছি সেহেতু কুড়ি টাকা বাদ দিয়ে দিলেই হবে তাহলে বর্তমানে যখন কুড়ি টাকা হ্রাস হয়ে যাচ্ছে তার বেতন সে পাচ্ছে আশি টাকা এবার প্রশ্ন হচ্ছে কত পার্সেন্ট যদি আমরা বৃদ্ধি করি এই আশি টাকাকে কত পার্সেন্টে বৃদ্ধি করলে আগের মতনই হবে আমাদের একশো টাকা অর্থাৎ এই লোকের বেতন আমরা ধরেছিলাম একশো টাকা এবার এই আশি টাকাকে কত পার্সেন্ট বৃদ্ধি করলে এই একশো টাকা হবে তাহলেই কিন্তু আমাদের অ্যান্সার বেরিয়ে যাবে তো এবার এই আশি টাকার সঙ্গে কত যোগ করলে একশো হয় আমাদের কিন্তু কুড়ি যোগ যদি আমরা করে দিই আশির সঙ্গে তাহলে কিন্তু হয়ে যাবে একশো টাকা তাহলে আমাদের কত বাড়াতে হবে আমাদের বাড়াতে হবে হচ্ছে কুড়ি টাকা তাহলে কত টাকায় কুড়ি টাকা বাড়াতে হবে আশি টাকায় বাড়াতে হবে কুড়ি টাকা এক টাকায় তাহলে কত বাড়বে এক টাকায় বাড়বে কুড়ি বাই আশি এবং একশো টাকা কেন আমরা এখানে বসাচ্ছি কারণ আমরা বার করব হচ্ছে পার্সেন্ট মানে কত পার্সেন্ট তার বৃদ্ধি পাচ্ছে সেই জন্য এখানে আমরা করেছি একশো টাকায় কত বাড়বে কুড়ি ইন্টু একশো বাই আশি এটা আপনারা কাটাকাটি করবেন অ্যান্সার হয়ে যাবে পঁচিশ তো আমাদের এখানে অ্যান্সার হবে পঁচিশ পার্সেন্ট দিল্লির প্রাচীন নাম কি ছিল অ্যান্সার হয়ে যাবে ইন্দোপোস্ত ভারতের সর্বপ্রাচীন পর্বতমালা হলো আরাবল্লী পর্বতমালা নেক্সট হচ্ছে পাঁচ অঙ্কের কোন বৃহত্তম সংখ্যা তিনশো পনেরো দ্বারা বিভাজ্য হবে তো এই ধরনের যদি অঙ্ক আসে বা এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে যেভাবে সলভ করতে হবে সেটা খুবই সহজ আপনাকে প্রথমে ধরে নিতে হবে পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা কি পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা আমরা জানি পাঁচটা নয় 
तो एखे पाँच नय लिखे नहीं तीन सौ पंद्रह दिए डेक्ट भाग कर देवें देखो हमें तीन सौ पंद्रह दिए ये भाग कर दिए भाग करारे जो अवशिष्ट थे से ही अवशिष्ट आपनारा वियोग कर देवें ये बृहत्तम संख्या तो हमें सेटाई कर अन्सार चले आसे निरानब्बे हज़ार आठशो पंचान्न और यटाई क्यों हो जाए यह अंकटार अन्सार आपनारा और एक क्ज करते अवशिष्ट यटार के वियोग करते अथबापारा ये तीन सौ सतर आज है तीन सौ सतर संगे जदि आपनारा तीन सौ पंद्रह गुण करें तो अपने सेम अन्सारटाई आस नेक्स्ट जो अंक बला आज एक आयतकार क्षेत्र में दूटी बाहुर अनुपात थ्री इज टू फोर तो एक आयतकार क्षेत्र आज है तर जो बाहु दुटोर अनुपात से अनुपात दुटो जस्ट बला आज आयत क्षेत्र तो अपना चेने तो से आयत क्षेत्र एखे क्षेत्रफल बला आज सात हज़ार पाँच वर्ग मीटार ताली मीटार दो टा पंचाश पसा हिसाब से मटर चतुर्दी के बेड़ा दीते कत खरस अर्थात एखे एक आयतकार मठ आ तो ये देखो एक क्ज करबें एखे क्षेत्रफल बला आज कंतु जख मटर चारपाशे बेड़ा देव तक क्यों हमारे आयतकार क्षेत्रटर परिसीमा बार करते और ये परिसीमा बार करते गते देखो एखे जेहतु अनुपात दे बाहु दुटोर से बाहू दुटो हे थ्री एक्स और फोर एक्स तो युटो के जदि गुण कर दी ताई कम जे क्षेत्रफल से बड़िए जाए तो ये तो क्षेत्रफल बल तक जस्ट इटा के गुण कर एर संगे समान दिए ये समाधान करसर मान एखाना पे जा पचिस तो ये एक देखे नबें तारे एखे जखनी हम एक्सर मान पचिस बड़िए गल एबार एक्स मान कि ये धरे थ्री एक्स और फोर एक्स ताईने थ्री एक्स एट कम हो तक पोस्त धोब तो ये देख पोस्त जो थ्री इंटू पचिस पचहत्तर बड़िए फोर इंटू एक्स एखे कर दौर्घ्य दौर्घ्य हमारे बड़िए एकश एब आयत क्षेत्र परिसीमा बार करते और आयत क्षेत्र परिसीमार सूत्र हे टू इंटू दौर्घ्य जो पोस्त तो सेटाई करी दुई ब्राकेट एकशो प्लस पचहत्तर तो ये समाधान कर ले तीन सौ पंचाश और ये तीन सौ पंचाश य तीन सौ पंचाश के जदि दो टा पंचाश पसा दिए गुण करी अन्सार हो जाए आठशो पचात्तर टाक और यटाई क्यों अन्सार है नेक्स्ट देखो एक कोश्चन आज खूब मजार कोश्चन एखे एक वित्त दे चारटे भाग कर प्रत्येक भागे एक संख्या आज तो ये बला आज प्रश्नबोधक स्थान को संख्या बस अर्थात एखे को संख्या बस तो ये जदि आपनारा पाँच चुरानब्बे के तीन दिए भाग करें तो हमले एकशो आठानब्बे है और एकशो आठानब्बे के जी अपारा तीन दिए भाग करें तो हमले क्यों छेषट्टी हो जाए और ठीक एक ही भाव अपनारा जी छेष्टी के तीन दिए भाग करें तो हमले एखे हो जाए बस तेने अन्सार हो जाए बस तरह देखो एक मान निर्णय आज है स्टेप बह स्टेप मान निर्णय ये देखिए दिए अपना एक देखे नबें और एखे जो अन्सार दुई पूर्ण दुए तीन एबार एखे एक रखी ये मान निर्णय करें सब आगे क्यों एर क्ज हो देखो आप जानी आप जानी भागर क्ज सवार आगे है तपर गुण के क्ज है तपर जोगर क्ज है तपर वियोगे क्ज है क्यों कौ जो एर बला थे तो हमें एर क्ज सवार आगे है तपर भागर क्ज है तपर गुण के क्ज है तपर जोगे क्ज है तपर वियोगे क्ज है तो चले जाक्सट जो कोश्चन आखने देखो नीचे छवि दे कतगुलो छवि दे छविगुलर भरे सम्पर्क निर्णय करते हैं तो सम्पर्क कीसर भर निर्णय करते हैं एक दे आज शिक्षक एक दे आज खेलवाड़ एक दे आज स्नातक तो यही सम्पर्क निर्णय कराटा एक कठिन हो दाड़ा तर कारण हे एखे देख शिक्षक खेलवाड़ स्नक सबाई क्यों आलदा आलदा है तब को खेलवाड़ पर शिक्षक है को स्नक पर शिक्षक है और एरा तीनजन ही क्यों मानूष तो से ही हिसाब से जो अपारा करें तो हमें अपनारा ये अपशन आपनर सी ये अपशन आपनारा करते प्रत्येक संगे प्रत्येक सम्पर्क आन शिक्षक खेलवाड़ होते स्नक होते खेलवाड़ शिक्षक होते स्नक होते आर स्नक खेलवाड़ होते शिक्षक होते तब आपनारा तीनटे आलदा आलदाओ करते तो कोश्चन नहीं एक संशय आपनारा नीचे कमेंट बक्से कमेंट कर देवें जटार सठिक अन्सार को होते अपन मते 
नेक्स्ट हे भारत स्थायी गवेषणा केंद्र दक्षिण गंगोत्री कथाय अवस्थित अन्सार हे आंटार्कटिकाय अवस्थित नेक्स्ट हे सम्मिलित जतिपुंजे निरापत्ता पर्षदे स्थायी सदस्य देश संख्या कई अन्सार हो जाए पांच टी तर देखो एक इंटरेस्टिंग कोश्चन आज है ये कोश्चन हमार खूब भलो लागे विशेषकर तो चलो सल्व करा जा तो एखे बला आज इ एर पुत्र डि बी एर पुत्र इ एर साथ सी एर विर कन्या हम डर साथ इर सम्पर्क की तो देखो हमें एखे सुंदर भावे अपन के बोझार सुविधार्थे एखे लिखे नहीं कम भाव एगो सल्व करबें प्रथम देखो बला आज इ एर पुत्र तीन एट के ऊपर लिखे तीचिन्ह दिए इ दिए दिए पुत्र तपर बला आज डि बी एर पुत्र तो ये देख डि दिए ओपरे बी दिए तीचिन्ह दिए एखे पुत्र दिए दिए एखे बला आज इयर साथ सी एर वि तो तई इयर संगे सी एर इंटू कर दिए इयर संगे सी एर जेहेतु विहेतु सी ए सी के तो मे होते ही कारण इ जेहेतु ऐले तई गुणचिन्ह दिए रेखे आर बला आज सी बी एर कन्या तई देखु हमें सी और ओपरे मैं तीचिन्हटा पर दिए ओपरे दिए दिए वियर संगे आ कि कानेक्टेड कर दिए एबार देख वियर कन्या हे सी एवं वियर पुत्र हे डी अर्थात एरा क्यों भाई बोन और इयर संगे सी एर वि एखने सम्पर्क डर संगे इयर अर्थात ये डि और ये इ एर संगे सम्पर्क बार करते हैं तो अवश्य ये सम्पर्क शाला अथवा भाषुरे जदि बड़ो भाषुर और जदि छोट है तो हमें शाला तो जैक नेक्स्ट जो कोश्चन का बला आज प्रथम फिफा विश्वकप कत साले अनुष्ठित होती अन्सार हो जाए उन्नीसश त्रिस साले नेक्स्ट और एक इंटरेस्टिंग कोश्चन आज बला आज एक शाड़ी को कि बालक बसे आ प्रत्येक बालकर मुख आ उत्तर दिखे एबार बला आज ए बिकोरस्तम स्थान आज सी डान दिक्कत षोड़तम स्थान आम से लिखे नहीं देखो एखे एक शाड़ी जो एक दाग दिए दीची और एखे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम लिखे नहीं डान ए पशे और बाम हे ए पशे तो जैक यदि मुख कर सबा बसे आई बराबर शाड़ी ता बस आ ए आदिक षोलो नम्बर स्थान और सी आदिक षोलो नम्बर स्थान एबार देख बला आज बी एर डान दिक्कत के चतुर्थ स्थान सी एर बिक्कत के पंचम स्थान बस आदि एखे सी एर बिक्ट देखी बी आंचम स्थान और एदिक्त जो देखी बी आतुर्थ स्थान तो हमें कमन करते हैं कत जो आखने देखे प्रथम प्रथम थ पर्त आज षोलो जन और एदिक्त मैं लास्टर थे सी पर्त आोलो जन षोलो षोलो बत्ती ऑलरेडी काउंट कर नहीं जस्ट चाल लिखे एख पर्त काउंट कर नहीं बी पर्त जो धरी देखो बी आज चतुर्थ स्थान के काउंट एर भरे को नहीं तीन हवा उचित जदिवी जो अंक सल्व कर तक हमारे मन हो चल्लिस बाट एख मन हे ऊनचल्लिस तो ये अपनारा एक कन्फार्म कर देवें नीचे कमेंट बक्से कारण हमें जी कि स्टूडेंट अपनारा आबी टैलेंटेड तो जैक यट कमेंट कर देवें अपन एटार सठिक उत्तर कत होते तपर देखो एक इंटरेस्टिंग कोश्चन आज है यहाँ से जेट समान समान जो छब्बीस है एन इ टी समान जो ऊनचल्लिस एन इू टी समान कि है तो ये कोश्चन जेगो आसे और यो सल्व करा खूब ही सहज हमें दी अपन के देखो ए जेड पर्त आपनारा लिखे नबें देखें जेड हे दे छब्बीसतम अलफाबेट तो ये से ही जेडर मान एस छब्बीस तेमी एन इ टी एन इ टी जी अपना धरें तो हमें एन आ चौद नम्बर स्थान इ आ पाँच नम्बर स्थान अपनारा लिखे नबें एर जेड पर्त बुझते पर टी आड़ी नम्बर स्थान तईगुलो जो करनचल्लिस तेम भाव जी अपारा नाट करें तो हमें एन आ चौद नम्बर स्थान तक चौदह लिखे नहीं आपनारा काउंट कर देखें एकुश नम्बर स्थान आव टी जी अपारा काउंट करें तो कु नम्बर स्थान आगू जो कर देवें हो जाए पंचान्न तो अन्सार एखे पंचान्न स्वच्छ समीक्षा अनुसारे 
বর্তমানে ভারতবর্ষের সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন শহর কোনটি অ্যান্সার হয়ে যাবে ইন্দোর তো নেক্সট হচ্ছে দু সালে শীতকালীন অলিম্পিক কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল অ্যান্সার হয়ে যাবে দক্ষিণ কোরিয়া নেক্সট আরও একটা অঙ্ক আছে এখানে বলা আছে সামনের সারিতে সর্বাধিক সৈন্য নিয়ে একটি বর্গাকার সৈন্য বুহ রচনা করা হলো অর্থাৎ একটা বর্গ সারিতে আর কি মানে একটা বর্গাকার ভাবে সৈন্যদেরকে নিয়ে সাজানো হয়েছে মোট সৈন্যের সংখ্যা এখানে বলা আছে এবং এখানে বলা আছে এই যে বর্গক্ষেত্রে সাজানো হয়েছে অর্থাৎ এখানে কি এখানে হচ্ছে একটা বর্গক্ষেত্রে সাজানো হয়েছে তার ক্ষেত্রফল হিসাবে আর কি সাজানো হয়েছে সেটাই আর কি এখানে বুঝেছে তো সেই ক্ষেত্রে একত্রিশ জন সৈন্য বেশি পড়ে গেছে তো সামনের সারিতে কত জন সৈন্য ছিল সামনের সারিতে মানে ওই বর্গক্ষেত্রে একটা বাহুর মান বার করলেই আমাদের অ্যান্সার হয়ে যাবে আর বর্গক্ষেত্রে বাহুর মান বার করা হচ্ছে খুব সহজ এর যে ক্ষেত্রফল সেটা রুট করে দিলেই বাহুর মান বেরিয়ে যায় তো এখানে রুট করার আগে অবশ্যই কিন্তু একত্রিশ বাদ দিয়ে দিতে হবে যেহেতু একত্রিশ জন সৈন্য বেশি ছিল তো একত্রিশ বাদ দিয়ে জাস্ট এই যে সংখ্যাটা থাকবে একত্রিশ বাদ দেওয়ার পর তাকে রুট করে দেবেন আপনাদের অ্যান্সার চলে আসবে আর এটার অ্যান্সার হয়ে যাবে দুশো বাহান্ন অজন্তা গুহা চিত্রগুলি কোন সময়কার অ্যান্সার হয়ে যাবে গুপ্ত বংশ এখানে একটা ইন্টারেস্টিং অঙ্ক বা কোশ্চেন দেওয়া আছে তো এটা সলভ একটু করে দিই এখানে দেখুন বলা আছে পঞ্চান্ন প্লাস ছেষট্টি যদি হয় তেত্রিশ এবং বাইশ প্লাস নিরানব্বই যদি হয় তেত্রিশ তাহলে চুয়াল্লিশ প্লাস অষ্টআশি কত হবে তো এখানে আপনারা এইভাবে করবেন দেখুন সম্পর্ক বার করবেন এটাকে কিন্তু ম্যাথামেটিক্যালি যদি ক্যালকুলেশন করতে চান তাহলে কিন্তু কোনো দিনও আপনারা মেলাতে পারবেন না তো এখানে সম্পর্ক বার করতে হবে কেমন সম্পর্ক দেখুন এই যে পঞ্চান্ন প্লাস ছেষট্টি আছে তো এই পঞ্চান্ন আর ছেষট্টির ভিতর থেকে আপনারা নিয়ে নেবেন পাঁচ আর ছয় যেহেতু দুটোই একই সংখ্যা ডবল ডবল আছে তো পাঁচ আর ছয় যদি আপনারা যোগ করেন তাহলে হয়ে যায় এগারো আর এই এগারোকে যদি আপনারা তিন দিয়ে গুণ করেন তাহলে হয়ে যায় তেত্রিশ ঠিক একইভাবে এখান থেকে দুই নেবেন এখান থেকে নয় নেবেন যোগ করে দেবেন দেখবেন হয়ে যাবে আবার এগারো সেই এগারোকে যদি আপনারা তিন দিয়ে গুণ করেন তাহলে হয়ে যায় তেত্রিশ তো এইভাবে এই দুটো সম্পর্ক তো হয়ে গেল ঠিক একইভাবে এই যে সম্পর্ক বা এই যে কোশ্চেনটা বলা আছে সেটা বার করতে হবে তো এটাকে যদি আপনারা করতে চান এখান থেকে চার নিন এখান থেকে আট নিন যোগ করুন দেখবেন বারো হবে এই বারোকে তিন দিয়ে গুণ করুন আগের মতনই আর কি তো তিন বারো হয়ে যাবে ছত্রিশ তো এখানে অ্যান্সার হয়ে যাবে ছত্রিশ নেক্সট হচ্ছে কিসের বেগ মাপার জন্য নটিক্যাল মাইল প্রতি ঘন্টা ব্যবহার করা হয় আর এটার অ্যান্সার হয়ে যাবে জাহাজ তো এখানে দেখুন বলা আছে ছাপাখানার ভুলে একটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা এই যে এখানে দেখুন সংখ্যাটা বলা আছে এরকম জাস্ট ওয়ান ফাইভ জিরো জিরো সিক্স টু আমি এরকমভাবেই পড়লাম আর এখানে ক বসে গেছে মানে তারপরে একটা সংখ্যা বসবে কিন্তু সেই সংখ্যাটার জায়গায় ক বসেছে এবার এই কয়ের ভ্যালু কত হবে তো কয়ের ভ্যালু বের করার একটা সহজ পদ্ধতি হলো আপনারা যদি অপশান বসিয়ে ট্রাই করেন অপশান বসালেন এবং তার রুট করে দিলেন দেখলেন কোনটাই মিলে গেল যেটাই পুরোপুরি মিলে যাবে সেটাই হচ্ছে আপনার পূর্ণ বর্গ সংখ্যা এটাই আর কি সহজ পদ্ধতি বের করার নেক্সট আছে হচ্ছে কুড়ি পার্সেন্ট হারে চিনির মূল্য হ্রাস করলে একজন ক্রেতা একশো ষাট টাকায় দুই পূর্ণ একের দুই কেজি বেশি চিনি কিনতে পারে তাহলে প্রতি কেজি চিনির আসল ক্রয় মূল্য কত তো এই অঙ্কটা করতে গেলে একটা শর্টকাট ফর্মুলা আছে বা শর্টকাট ট্রিক্স আছে আর পরীক্ষার ক্ষেত্রে শর্টকাট ট্রিক্সটাই কিন্তু বেশি কাজে লাগে তো বড় পদ্ধতিতে আমি এখানে আলোচনা করব না শর্টকাট ট্রিক্সটাই আমি বলে দিই তো এই ধরনের অঙ্ক আসলে আপনারা একটা সূত্র প্রয়োগ করতে পারেন এ এক্স বাই হান্ড্রেড মাইনাস এক্স এটাকে ব্রাকেটের ভিতরে রেখে তা এটাকে ইন্টু আর কি ওয়াই অর্থাৎ ওয়াই দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে তো এর ভিতরে এই যে এ এ মানে হচ্ছে এই একশো ষাট টাকা এবং এক্স মানে হচ্ছে কুড়ি মানে এই কুড়ি পার্সেন্ট আর এই যে ওয়াই এই ওয়াই মানে হচ্ছে এই যে দুই পূর্ণ একের দুই তো এই মানগুলো আপনারা এখানে বসিয়ে দিন বসিয়ে দিয়ে একটু কাটাকাটি করুন তাহলে দেখবেন আপনাদের অ্যান্সার হবে ষোলো তারপরে দেখুন যে অঙ্কটা আছে একটি চৌ বাচ্চা পাঁচ ঘন্টায় পূর্ণ হয় কিন্তু চৌ বাচ্চাটিতে একটা ছিদ্র আছে সেই ছিদ্র থাকার জন্য